আমার কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা জি স্যার শোনা যাচ্ছে थैंक यू सो मच তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ স্টার্ট করতে পারি আমাদের ক্লাসে যেখানে ছিলাম গত কালকে যেখানে আমরা দুইটা বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আরেকটি বোর্ড কোশ্চেন আরো দুই থেকে তিনটা বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ গতকালকে আমরা ঢাকা বোর্ড 2019 প্রশ্নটি আলোচনা করেছি এবং সাথে আমরা ঢাকার পরে করেছিলাম রাজশাহী বোর্ড 2019 এই প্রশ্নটি আমরা সলভ করেছিলাম শুকরিয়া যে তোমরা কালকে যে মাত্র দুজন ক্লাস করেছিলাম দুজন লাস্টে গিয়ে আরেকজন যোগদান করেছিল মোট মিলাই তিনজন তোমরা জয়েন হয়েছিল শুকরিয়া যে তার মধ্যে দুজন আলহামদুলিল্লাহ তোমরা পড়াটা দিয়েছ এবং আমি যে প্যাটার্নে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম ওই প্যাটার্ন অনুযায়ী তোমরা আলহামদুলিল্লাহ পড়াটা কমপ্লিট করেছো এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে তবে ওভারঅল দেখা যাচ্ছে যদি আমাদের আরো অনেকেই তোমরা জয়েন হতে পারতে বা অনেকেই দেখা যাচ্ছে তোমরা যদি পড়াগুলো দিতে আমার কাছে ভালো লাগতো আমি আজকে অনেকের সাথে খুব বেশি যোগাযোগ করেছি আশা করা যাচ্ছে যে আমরা হয়তো দু এক দিনের মধ্যেই আরও অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন হবে আসলে অনেকে জয়েন না হওয়ার পিছনেও বেশ কিছু কারণ আছে সেটার অন্যতম কারণ বলা চলে আমি যে আমি যেহেতু রেগুলার ছিলাম না আমি নিজে ইরেগুলার হয়ে গিয়েছিলাম বিভিন্ন কারণে যার কারণে দেখা যাচ্ছে তোমরা অনেকেই জয়েন হও না তো আশা করব ইনশাল্লাহ আর কেউ আস্তে আস্তে আমাদের অনেকেই তোমরা জয়েন হবা আমি একটু হাতে অন্য একটু কাজ করছি বিধায় কথাও বলছি আর একটু সময় নিচ্ছি আর কি ওকে আমরা शुरू करते আমরা তাহলে দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করছি দেখো আসছে তোমরা খাতা কলম বের করবো যারা কত ক্লাস করেছো তারা অলরেডি জানো যে কিভাবে কি করতে হবে আমি অর্থ ব্যাখ্যা করছি এবং কোনটা কোথায় কি বসবে সেটা করে দিচ্ছি তোমরা অলরেডি তাহলে প্যাটার্ন করে ফেলো ইনশাল্লাহ আশা করছি হয়তো প্যাটার্ন করাও হয়েছে প্যাটার্নটা করে ফেলো যাতে আমরা পড়তে গিয়ে সহজে আমরা সব কিছু করে নিতে পারি দেখো আসছে এ ক্রাফট ওয়ার্ক ক্রাফট ওয়ার্ক শব্দের অর্থ হলো হস্তশিল্প মানে হাত দিয়ে যে শিল্পটি বানানো হয় তৈরি করা হয় তাকে আমরা হস্তশিল্প বলে থাকি তো এ ক্রাফট ওয়ার্ক একটি হস্তশিল্প এখানে দেখো ইন আসছে হ্যাঁ ইন না হবে তোমার ইজ হ্যাঁ ইজ অ্যান অ্যাপ্লাইড ফর্ম দেখতে পাচ্ছ এটা আর্টিকেল অ্যাপ্লাইড ফর্ম অ্যাপ্লাইড শব্দের অর্থ হলো তোমার প্রায়োগিক প্রায়োগিক আর ফর্ম শব্দের অর্থ হলো তোমার রূপ বলতে পারো অথবা আকৃতি বলতে পারো আচ্ছা রূপ বা আকৃতি তোমরা অর্থগুলি কিন্তু লিখবা আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি তুমি লিখবা তাহলে তোমার অ্যান অ্যাপ্লাইড ফর্ম একটা প্রায়োগিক রূপ দেখো শূন্য স্থানের পূর্বে এই একটা ওয়ার্ড আসছে এই আর একটা ওয়ার্ড আসছে তার পূর্বে দেখো আর্টিকেল আসছে আমি একটা রুল কিন্তু আমরা পড়েছি তোমাদের মনে থাকার কথা শূন্য স্থানের পূর্বে একটি অথবা দুইটি ওয়ার্ড 
এর পূর্বে যদি আর্টিকেল থাকে তাহলে উক্ত শূন্য স্থানে আমরা অফ প্রিপজিশনটি বসাই দেব এটা কিন্তু আমাদের মনে থাকার কথা তার মানে আমরা এ নাম্বার শূন্য স্থানে তাহলে অফ বসিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা এটা রুল অনুযায়ী পাইলাম আমি আজকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এইস এম মাকসুদুর রহমান সোহাগ তো আজকে নতুন জয়েন হয়েছো প্রিপজিশনের ক্লাসে তোমাকে স্পেশালি উদ্দেশ্য করে বলছি যে পিছনে আমরা প্রিপজিশনের তিনটি ক্লাস নিয়েছি যা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্লেলিস্টে সাজানো আছে বা তোমাদের গ্রুপেও ক্লাসের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া আছে আজকের ক্লাস তুমি করো বাট পিছনের ওই তিনটি ক্লাসও তুমি করে নিবা তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমার বোঝাটা সহজ হবে বা তুমি ধরতে পারবা যে হ্যাঁ আসলে আমাকে কিভাবে কি করতে হবে কারণ এখানে শুরু থেকে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে অ্যান অ্যাপ্লাইড ফর্ম অফ আর্ট আর্ট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল প্রোডাক্ট দেখো সোশ্যাল মানে হলো সামাজিক আর কালচারাল মানে সাংস্কৃতিক প্রোডাক্ট শব্দের অর্থ হলো পণ্য তাহলে সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল প্রোডাক্ট তারপরে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পণ্য রিফ্লেক্টিং রিফ্লেক্টিং শব্দের অর্থ তোমার প্রতিফলিত করা প্রতিফলিত করা দ্বারা মূলত আমরা বলতে পারি যে তোমার কি বলতে যায় প্রতিফলিত করা প্রতিবিম্বিত করা বা বলতে পারো যে এটা তারা বোঝায় বা এটা তারা আসলে একটা প্রতিচ্ছবি অনেকটা বলতে পারি আমরা আমরা অনেকটা প্রতিচ্ছবি এই কথাটিও বললে প্রতিচ্ছবি বললেও তেমন সমস্যা হবে না তার মানে এই বিষয়টি দ্বারা আমরা যা বোঝাই সেই বিষয়টা এখানে ইঙ্গিত করা এরকম কিছু একটা বিষয় রিফ্লেক্টিং যেটা প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলিত করে দা ইনক্লুসিভ এটা অবশ্য ডি হয়ে গেছে এটা এস হবে আর কি দা ইনক্লুসিভ নেচার দেখো ইনক্লুসিভ মানে হলো তোমার অন্তর্গত হ্যাঁ ইনক্লুসিভ শব্দের অর্থ অন্তর্গত বা তোমার অন্তর্ভুক্ত এরকম বলতে পারো বাংলা অর্থ লিখে রাখতে হবে হ্যাঁ তোমার অন্তর্ভুক্ত তাহলে দা ইনক্লুসিভ নেচার আমরা যে নেচার শব্দের অর্থ প্রকৃতি এখন দেখো এইখানে শূন্য স্থান আসছে আবার সেম কায়দে দেখো পড়ে গিয়েছে শূন্য স্থানের পূর্বে এই একটা ওয়ার্ড আসছে এই আর একটা ওয়ার্ড আসছে তা আমরা তো রুলটা পড়েই আসছি শূন্য স্থানের পূর্বে যদি একটি বা দুইটি ওয়ার্ড এর পূর্বে যদি মানে আর্টিকেল থাকে তাহলে উক্ত শূন্য স্থানে আমরা কি অফ বসাই দিব তার মানে বি নাম্বার শূন্য স্থানে আমরা চোখকান বুঝে অফ লাগাই দিচ্ছি এবং আমরা যে তিনটা পার্ট করেছি যে তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন থেকে আসবে রুলস অফ প্রিপারেশন থেকে আসবে আরেকটি হলো আমাদের মিনিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে আসবে দেখো এটাও কিন্তু আমাদের কি রুলসের উপর আসলো সরি এখানে আমি অবশ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিখে ফেলেছি সেটা এখানে এ হবে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না তাহলে এটা আসবে আমাদের রুলস অনুযায়ী আচ্ছা রুল অনুযায়ী আসে এই জন্য আমরা আর লিখে দিলাম এখানে ওকে তাহলে টোটালটা আমরা পাইলাম দা ইনক্লুসিভ নেচার অফ ফোক ইমাজিনেশন ফোক মানে হলো লোক আর ইমাজিনেশন মানে হলো কল্পনা তাহলে লোক কল্পনা তাহলে আমরা যদি পুরাটা মিলে অর্থ যদি ক্লিয়ার করি যে অফ ফোক ইমাজিনেশন লোক কল্পনার তোমার অন্ত মানে অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি পুরাটা মিলে দেখো একটু লোক কল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি এটুকুর অর্থ আমি যে পুরাটা মিলে অর্থ তোমাদেরকে বলি যে এ ক্রাফ্ট ওয়ার্ক একটা হস্তশিল্প ইজ অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ফর্ম অফ আর্ট হ্যাঁ এ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল প্রোডাক্ট যে একটা হস্তশিল্প যেটা এটা হলো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পণ্যের একটা প্রায়োগিক রূপ বা ব্যবহারিক রূপ রিফ্লেক্টিং যেটা প্রতিফলিত করে যেটা প্রতিচ্ছবি বহন করে বা যেটা বলতে বুঝায় কি দ্য ইনক্লুসিভ নেচার অফ ফোক ইমাজিনেশন লোক কল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি এটাই মূলত ফুটে ওঠে বা তুলে ধরা হয় এই হস্তশিল্পের মাধ্যমে তাহলে আমরা রুল অনুযায়ী প্রিপারেশনটাও বসাতে পারলাম আবার দেখা যাচ্ছে এখানে টোটাল অর্থটিও আমরা ক্লিয়ার করতে পারলাম ইনশাল্লাহ এরপর আসো এ ক্রাফ্ট ওয়ার্ক একটা হস্তশিল্প হুইস যেটা ইউজুয়ালি 
ইউজুয়ালি শব্দের অর্থ হলো সচরাচর বা সাধারণত হ্যাঁ ইউজুয়ালি শব্দের অর্থ সাধারণত বা সচরাচর সচরাচর ডাজ নট বেয়ার মানে কি বহন করে না দ্য সিগনেচার অফ ইটস মেকার দেখো সিগনেচার মানে হলো স্বাক্ষর অফ ইটস মেকার ইটস মানে হলো ইহার আর মেকার মানে প্রস্তুতকারী বা তৈরিকারী তাহলে ইহার তৈরিকারীর স্বাক্ষর এটা বহন করে না রিটেইন মানে ধারণ করা রিটেইন ধারণ করে আর পার্সোনাল টাচ পার্সোনাল মানে ব্যক্তিগত আর টাচ মানে তো সোয়া ব্যক্তিগত সোয়া এটা বহন করে ওকে হোয়েন যখন উই লুক আমরা তাকাই আমরা তাকাই হ্যাঁ দেখো তাকানো তাকানোর সাথে তোমরা কিন্তু একটা প্রিপজিশন কিন্তু ছোটোবেলা থেকে একদম অনেকটা বলা চলে মুখস্থ মুখস্থ পরে আসছো লুক অ্যাট মি লুক অ্যাট মি মানে কি আমার দিকে তাকাও তার মানে লুক অ্যাট মানে হলো তাকানো তাই না সুতরাং দেখো এই জায়গাটাতে বলা হচ্ছে হোয়েন উই লুক যখন আমরা তাকাই তাকানো মানে লুকের সাথে কি দিব আমরা লোকের সাথে অবশ্যই আমরা অ্যাড শব্দটি ব্যবহার করব তাই না আচ্ছা এলে ওই লোক যখন আমরা তাকাবো তা তাহলে তাকানো হিসেবে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হিসেবে আমরা জানি যে লুক অ্যাট মানে হলো তোমার তাকানো তাহলে লুক চলে আসছে বাকি আছে আমাদের অ্যাট এবং এটা আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপাজেশন তাই না আমাদেরকে তো এটা মুখস্থ রাখতে হবে ওকে তাহলে হোয়েন উই লুক যখন আমরা তাকাই লুক অ্যাট তাকাই আ থার্টি ইয়ার দেখো আ থার্টি ইয়ার মানে তিরিশ বছর ব্যাপী বা তিরিশ বছরের হ্যাঁ ওল্ড মানে পুরাতন নকশি কাঁথা যখন আমরা তিরিশ বছর আগেকার বা তিরিশ বছর আগেকার পুরাতন এই নকশি কাঁথার দিকে যখন আমরা তাকাই উই অন্ডার 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 অ্যাট এটাও একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন তোমাদের যে পিডিএফ যে শিটটা দেওয়া হয়েছে ওখানে দেখবা যে তোমার অন্ডার অ্যাট লুক অ্যাট এগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন এবং এটা মুখস্থ করার কোনো বিকল্প কিন্তু নেই তাহলে ওই অন্ডার অ্যাট আমরা বিস্মিত হয়ে যাই আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই তাহলে এটা আমরা পাইলাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন তথা আমরা এখানে এ লিখে দিতে পারি ইটস মানে হলো ইহার মোটিভস মানে হলো বৈশিষ্ট্য ইটস মোটিভস ইহার বৈশিষ্ট্য অ্যান্ড ডিজাইন ডিজাইন মানে আমরা জানি কি নকশা তাহলে ইটস মোটিভস অ্যান্ড ডিজাইনস ইহার যে বৈশিষ্ট্য এবং নকশা এটা দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই আমরা বিস্মিত হয়ে যাই দ্যাট যেটা পয়েন্ট হ্যাঁ পয়েন্ট টু মানে হলো তোমার নির্দেশ করা পয়েন্ট টু এটাও কিন্তু আরেকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন পয়েন্ট টু শব্দের অর্থ হলো নির্দেশ করা তাহলে এটা আমরা পাইলাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন যা তোমাকে অবশ্যই মুখস্থ রাখিতে হইবে আচ্ছা এরপর দেখো তাহলে পয়েন্ট টু নির্দেশ করে দা আর্টিস্টিক ইন জেনিউটি দেখো আর্টিস্টিক শব্দের অর্থ হলো শৈল্পিক শৈল্পিক বলতে শিল্প সংক্রান্ত যাকে আমরা বলি হ্যাঁ শৈল্পিক ইন জেনিউটি মানে হলো উদ্ভাবনী দক্ষতা তাহলে আর্টিস্টিক ইন জেনিউটি মানে শৈল্পিক উদ্ভাবনী দক্ষতা অ্যান্ড এবং দ্য প্রেজেন্স অব দ্য মেকার তোমাদের কিন্তু এর আগে এই রুলটা কিন্তু আমি শিখিয়েছিলাম যে আর্টিকেল এরপরে দেখো নাউন অফ এরপরে নাউন যে রুলটা আসছে এমন তো অবস্থায় সব সময় আমরা পিছনের দিক থেকে অর্থটি উঠানোর চেষ্টা করব তাহলে দ্য প্রেজেন্স অব দ্য মেকার মানে তৈরি কারীর উপস্থিতি কারণ আমরা জানি প্রেজেন্স শব্দের অর্থ হলো উপস্থিতি হ্যাঁ তৈরি কারীর উপস্থিতি নির্ভর করে ইহাতে দেখো যদি তুমি বলো একটু যে ইহাতে তার মানে এখানে একটু খেয়াল করো তোমার দ্য মেকার এই যে আগে যে রুলটা আমরা আগেও যেটা পড়েছিলাম সেটার একটু খেয়াল করে দেখো যে রুল কিন্তু আগেও পড়েছে এখনও দেখো সেম এরকমটা আসছে তাহলে দা মেকার এরপর তাহলে এই শূন্য স্থানের পূর্বে একটা ওয়ার্ড আসছে এর পূর্বে দেখো তোমার কি দা তথা আর্টিকেল আসছে তার মানে ওই যে আগে যে রুলটি আমরা পড়েছি তথা অফ আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে যারা আজকে নতুন আছো তারা খুব খেয়াল করে বিষয়টি তোমাকে মাথায় রাখতে হবে 
যে তোমার শূন্যস্থানের পূর্বে একটি অথবা দুইটি ওয়ার্ড এর পূর্বে যদি আর্টিকল থাকে তাহলে উক্ত শূন্যস্থানে অবশ্যই আমাদেরকে অফ ব্যবহার করতে হবে এই রুলটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এবং এই জায্গাটাতে রুল অনুযায়ী আমরা অফ পেয়েছি তবে অর্থের দিকে তাকিয়ে যদি কেউ এখানে ইন ব্যবহার করে তাহলেও এটা হবে আহামরি সমস্যা নেই তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা অফ ব্যবহার করতে পারি অবলিক দিয়ে লিখে রাখতে পারি আমরা ইনও ইহাতে ব্যবহার করতে পারি তাহলে একটা আসছে রুল অনুযায়ী আর একটা পাইলাম আমরা মেনিং অনুযায়ী ওকে যারা হয়তো আজকে ক্লাসে নতুন আছো একটু কম কম বুঝলে তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে পিছনে যে প্রিপারেশনের উপরে তিনটি ক্লাস হয়েছে যা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাজিয়ে দেওয়া আছে প্লে লিস্টে ওখান থেকে অবশ্যই দেখে নিবা তাহলে তুমি পুরা বিষয়টা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হবা তাহলে আমরা পুরাটুকু এই যে যে সেন্টেন্সটুকু মাত্র কমপ্লিট করলাম এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা প্রায় চারটি শূন্য স্থান পেয়েছি এই চারটি শূন্য স্থান সহ পুরা সেন্টেন্সের অর্থটি ব্যাখ্যা করছে একটু খেয়াল করে শোনো হয়েন যখন উই লুক অ্যাট আ থার্টি ইয়ার ওল্ড নকশি কাথা যখন আমরা তিরিশ বছর আগেকার পুরাতন এই নকশি কাথার দিকে তাকাই উই অন্ডার আমরা বিস্মিত হয়ে যাই আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই অ্যাট ইটস মোটিভস অ্যান্ড ডিজাইনস ইহার বৈশিষ্ট্য এবং নকশা দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই দ্যাট পয়েন্ট টু যেটা নির্দেশ করে দ্য আর্টিস্টিক ইনজেনিউটি অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য মেকার অফ ইট বা ইন ইট ইহাতে প্রস্তুতকারীর উপস্থিতি এবং উদ্ভাবনী শৈল্পিক দক্ষতাকে নির্দেশ করে তার মানে লেখক এই বাক্যটির দ্বারা মূলত বোঝাতে চাচ্ছেন এ কথাটা যে আমরা যদি তিরিশ বছর আগেকার নকশি কাথার দিকে তাকাই তখন আমরা দেখতে পাই যে আমাদের মা বোনেরা কত চমৎকার সুন্দর করে নকশা করে করে ডিজাইন করে করে হ্যাঁ এবং এমন কিছু ডিজাইন করতো যেটা কল্পনাতীত এত চমৎকার ডিজাইনগুলো তারা হাত দিয়ে সেলাই করে করে এগুলো কিন্তু করত এটা দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই তিরিশ বছর আগে যেখানে প্রযুক্তি এত উন্নত ছিল না সেই যুগে আমাদের মা বোনেরা কতটা কষ্ট করে বা কতটা চমৎকারভাবে এটা উপস্থাপন করেছে এই বিষয়টা দেখলে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই আমরা বিস্মিত হয়ে যাই যে কতটা দক্ষ আমাদের देख এনি আদার ডিটেইল দেখো এনি এনি মানে হলো যে কোনো আদার মানে অন্যান্য ডিটেইলস মানে বিস্তারিত তার নামটাও জানি না তার বিস্তারিত আমরা জানি না দেখো হ্যাঁ ডিটেইলস কি অ্যাবাউট হার এখানে অর্থ অনুযায়ী যে তার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত এটাও জানি না তার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত এটাও জানি না তার মানে সম্পর্কে এটার একটা প্রিপোজিশন আমরা পড়েছি সেটা হলো তোমার অ্যাবাউট তার মানে আমি যে নাম্বারটা বসিয়ে দিচ্ছি অ্যাবাউট এবং এটা আমরা পাইলাম হলো মেনিং অনুযায়ী নিচে আমি কিন্তু সে কথাটি লিখেও দিচ্ছি যে আমরা কোন প্যাটার্ন থেকে কোনটা পেয়েছি তো মেনিং অনুযায়ী আমরা পেয়েছি যে অফ এনি আদার ডিটেলস অ্যাবাউট হার তার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত এটাও জানি না ডাজ নট সে ন্যায়ও না এনিথিং এনিথিং শব্দের অর্থ আমরা জানি কি কোনো কিছু কোনো কিছুই ন্যায় না ড্যাশ আওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাপ্রিসিয়েশন শব্দের অর্থ হলো তোমার প্রশংসা মূলত এই জায়গাটাতে এই যে ফ্রম যে প্রিপোজিশনটা বসছে এটাই মূলত এই জায়গাটাতে বসবে এটা পরে চলে আসছে একটু একটু টাইপে মিস্টেক হয়েছে আর কি তার মানে ডাজ নট টেক এনিথিং কোনো কিছু গ্রহণ করে না ফ্রম আওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন তার মানে এই জায়গাটাতে আমরা ফ্রম প্রিপোজিশনটা বসাবো এবং যেটা আমরা মেনিং অনুযায়ী পাইলাম যে এই জায়গাটাতে অর্থ অনুযায়ী আমাদের ফ্রম প্রিপোজিশনটা বসাতে হবে ফ্রম আর অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাপ্রিসিয়েশন শব্দের অর্থ হলো প্রশংসা হুম প্রশংসা আওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন অব দ্য আর্টিস্ট হ্যাঁ দেখো অফটাও আমরা অনেকটা পেয়েছি অর্থ অনুযায়ী আর্টিস্ট মানে হলো তোমার কি শিল্প শিল্পের শিল্পের রবা এর জাতীয় অর্থ দিয়েছে 
বিধায় আর তোমরা জানো যে অফ শব্দের অর্থ হলো র বা এর তার মানে কোথাও যদি র বা এর জাতীয় অর্থ যদি আমাদের প্রয়োজন হয় সেই জায়গাটিতে অবশ্যই আমাদেরকে অফ প্রিপজিশনটি বসাতে হবে তাহলে এটা আমরা মেনিং অনুযায়ী পাইলাম তাহলে যদি আমি পুরাটা মিলে যদি বাক্যের অর্থটি একটু ক্লিয়ার করি যে দি ফ্যাক্ট ঘটনাটি হলো দ্যাট যে উই ডন্ট নো হার নেম অফ এনি আদার ডিটেলস অ্যাবাউট হার আমরা তার নামটিও জানি না বা তার সম্পর্কে বিস্তারিতও আমরা জানি না টেক এনিথিং ফ্রম আওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দ্য আর্টিস্ট আমাদের শিল্পের কাছ থেকে কোনো প্রশংসাও সে কোনো কিছু গ্রহণ করে না আমরা তাকে প্রশংসা করছি ভালো বলছি এটা ওটা এই ধরনের কোনো কিছুও সে আমাদের থেকে গ্রহণ করে না ইন্ডিট ইন্ডিট শব্দের তো প্রকৃত পক্ষে বা বাস্তবিক পক্ষে দ্য ইন্টিমেট নেচার হুম দেখো দ্য ইন্টিমেট ইন্টিমেট শব্দের অর্থ তোমার হলো অন্তর্গত বা অন্তরঙ্গ বলতে পারো অন্তর্ভুক্ত বলতে পারো ভিতরগত বলতে পারো দ্য ইন্টিমেট নেচার নেচার শব্দের অর্থ তো আমরা একটু আগেও পড়েছি প্রকৃতি এখন দেখো শূন্য স্থান এখানে আসছে তার পূর্বে এই দেখো একটা ওয়ার্ড এই দেখো আর একটা ওয়ার্ড আসছে তার পূর্বে দেখো আর্টিকেল চলে আসছে আর কোনো কথা নাই বাস তাহলে আমরা এখানে একটা অফ প্রিপজিশন বসাই দিব আগে রুলটি আমরা পড়েছি তাহলে আমরা এখানে অফ বসাই দিলাম যা আমাদের রুল অনুযায়ী হয়েছে তাহলে ইন্ডিট প্রকৃত পক্ষে দ্য ইন্টিমেট নেচার অব দ্য কাঁথা তার মানে এবং দেখো এটা যেহেতু এই যে আর্টিকেল এরপরে নাউন অফ এরপরে নাউন তার মানে আমরা পিছনের দিক থেকে অর্থটি উঠাবো যে কাঁথার অন্তর্গত যে প্রকৃতি বা ভিতরগত যে প্রকৃতিগুলো এটা কি অ্যান্ড দ্য টেকটাইল ফিলিং টেকটাইল টেকটাইল শব্দের অর্থ হলো তোমার বলতে পারি আমরা স্পর্শ কাতর বলা যায় হ্যাঁ স্পর্শ কাতর অর্থ আনা যায় টেকটাইল ফিলিং শব্দের অর্থ হলো তোমার অনুভূতি ইন ইন ইহার মধ্যকার যে স্পর্শ কাতর যে অনুভূতি কারণ আমরা আগেকার জামানার ওই কাঁথাগুলা থেকে তাকাইলে দেখলে আমাদের কাছে একটা কেমন যে এটা কেমনে সম্ভব ছিল মানে এতটা সুন্দর করে আমাদের মা বোনরা তৈরি করত মানে এই বিষয়টা আমাদের কাছে কেমন যেন আশ্চর্য লাগে এরকম একটা বিষয় ইন ইট ইহা দিতে ইট জেনারেট জেনারেট শব্দের অর্থ তোমার তৈরি করে বা সৃষ্টি করে আর অ্যানিমেট অ্যানিমেট মানে প্রাণবন্ত অ্যানিমেট শব্দের অর্থ প্রাণবন্ত তাহলে ইট জেনারেট অ্যানিমেট ইহা প্রাণবন্ত সৃষ্টি করে দা ওয়ার কাজের প্রাণবন্ততা সৃষ্টি করে অ্যান্ড মেক ইট ইহা তৈরি করে ভেরি ইনভাইটিং ভেরি মানে খুব আর ইনভাইটিং মানে কিন্তু খবরদার দাওয়াত না ইনভাইটিং শব্দের অর্থ হলো তোমার আকর্ষণীয় এবং এটা খুবই আকর্ষণীয় করে ফেলে তাহলে পোড়াটা মিলে অর্থ হতে যাচ্ছে যে ইন্ডি প্রকৃত পক্ষে দ্য ইন্টিমেট নেচার অব দ্য কাথা অ্যান্ড দ্য টেকটাইল ফিলিং ইন ইহার মধ্যকার স্পর্শ কাতর অনুভূতি এবং কাথার যে অন্তরঙ্গ যে প্রকৃতি বা ভিতরগত যে প্রকৃতি ইট জেনারেট অ্যানিমেট দ্য ওয়া এটা কাজের প্রাণবন্ত সৃষ্টি করে অ্যান্ড মেক ইট ভেরি ইনভাইটিং এবং ইহাকে খুবই আকর্ষণীয় করে তোলে আমরা দেখো দশটি যে প্রিপজিশন পেয়েছি তার মধ্যে তাহলে রুলসের ইয়াতে পাইলাম হলো আমরা তিনটা আর দেখো অ্যাপ্রোপ্রিয়েটে পেয়েছি তিনটা আর মেনিং অনুযায়ী পাইলাম আমরা চারটা এই মোটামুটি আমি যে আগেও তোমাদেরকে বলেছি যে সব সময় দেখবা যে কিছু আসবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন কিছু আসবে রুলস অফ প্রিপজিশন আর কিছু আসবে মেনিং অনুযায়ী সেই বিষয়টা নিয়ে পুরো প্যাসেজটা আমরা ব্যাখ্যা করলাম এবং আমরা তেমনটি কিন্তু পেয়েছি আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর যদি তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বলো না হলে আমরা নেক্সট আর একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে চলে যাব কারো কোনো প্রশ্ন ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কারো কোনো প্রশ্ন নেই আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বোঝা যায় যে তোমরা বুঝতে পেরেছ সো এখন আমরা চলে যাব যশোর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে যে প্রশ্নটি আসছিল সেই প্রশ্নটি আমরা এখন সমাধানের মধ্যে চলে যাব এবং দেখি আমরা পারি কি না ইংসা এবং ঘুরে ফিরে দেখবা ওই কিছু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিছু রুলস অফ প্রিপজেশন আর কিছু মেনিং এগুলা দিয়ে বারবার বারবার আসবে ইনশাল্লাহ আসছে প্যাট্রিয়টিজম তোমরা জানো হ্যাঁ নতুন করে একটা প্যাটার্ন করে ফেলো যে প্যাটার্নে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে এভাবে করে তাহলে উপরে লিখে রাখো তোমার কি যশোর বোর্ড যারা নতুন আসতো আজকে আমি দেখাই দিচ্ছি কিভাবে যশোর বোর্ড দুই হাজার 
এই লিখে এ পাশে তুমি এ বি সি ডি এভাবে করে যে পর্যন্ত লিখে টান দিয়ে ফেলো আর এই পাশে হলো মেনিং তোমরা হয়তো দেখেছো যে কালকে যারা ক্লাস করেছিল তারা এইভাবে করে কিন্তু প্যাটার্ন অনুযায়ী তারা তাদের পড়াটাও জমা দিয়েছে এভাবে করেই প্রতিটা প্রশ্নের সমাধান কিন্তু তোমাকে করতে হবে এবং ওভারঅল তোমার মাথায় রাখতে হবে মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশটা প্র্যাকটিস যদি তুমি করতে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ ইংলিশে এ প্লাস তোমার আসবে তা না হলে কিন্তু এ প্লাস পাওয়াটা সম্ভব হবে না বা ওইরকম যোগ্যতার জায়গায় তুমি কিন্তু যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না যদিও এখানে পাঁচ সাতটা দশটা করলে অনেকটা ফুল আইডিয়া তোমার চলে আসবে তারপরে তোমাকে বলবো বিশ পঁচিশটা বা তিরিশটা আমি তো প্র্যাকটিস শিটের মধ্যে তিরিশটা করে প্র্যাকটিস দিয়েছি এই তিরিশটা প্র্যাকটিস চেষ্টা করতে হবে তিরিশটাই করার জন্য যদি করতে পারো তিরিশটা তাহলে ইনশাল্লাহ তুমি অনেক ভালো যোগ্য একজন গ্রামার পাড়া ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে আশা করি ইনশাল্লাহ ওকে জন্মগত জন্মগত বা আর একটা অর্থ লিখতে পারো অন্তর্নিহিত ইনহারেন্ট শব্দের অর্থ লেখো তোমার জন্মগত অথবা হলো অন্তর্নিহিত অন্তর্নিহিত আচ্ছা এখন দেখো ইনহারেন্ট একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন ইনহারেন্ট ইন মানে হলো জন্মগত বা অন্তর্নিহিত এরকমটা থেকে ইনহারেন্টের সাথে বসবে হলো তোমার ইন কবতার এইখানে কিন্তু দেখো রুল অনুযায়ী আমরা কিন্তু তার পূর্বে যেহেতু দা আসছে সেটা অনুযায়ী কিন্তু এখানে অফ বসার কথা কিন্তু এই জায়গাটিতে রুলের কোনো খানা চলবে না যদি কখনো তুমি দেখো যে রুলস এবং তোমার মেনিং এর সাথে বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এর সাথে মানে ঝামেলা হচ্ছে যে আসলে দুইটাই হয় তাহলে আমি কোনটা দিব অবশ্যই তোমাকে আগে প্রায়োরিটি দিতে হবে মেনিং এরপরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন এরপরে গিয়ে রুলস মানে আগেই রুলস না আগে মেনিং এরপরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন এরপরে গিয়ে রুলস হ্যাঁ এটা একটা বিষয় খেয়াল রাখবো তাহলে ইনহারেন্ট ইন মানে হলো জন্মগত বা অন্তর্নিহিত সো আমরা এখানে তাহলে ইন বসিয়েছি এবং এটা হলো তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন তাহলে প্যাট্রিয়টিজম দেশ প্রেম ইজ দ্য কোয়ালিটি ইনহারেন্ট ইন আ ম্যান একজন মানুষের জন্মগত স্বভাব বা জন্মগত চরিত্র বা জন্মগত গুণ এটা হলো দেশ প্রেম একজন মানুষ জন্মগতভাবেই তার দেশকে ভালোবাসবে এটাই বাস্তব কথা কিন্তু অনেকে ভালোবাসে অনেকে ভালোবাসে না দিস ইজ হোয়াই মানে হলো এই কারণে দেখো দিস ইজ হোয়াই শব্দের অর্থ হলো তোমার এই কারণে এখানে দেখো দিস ইজ মানে এই হয় হোয়াই মানে কেন এরকমটা অর্থ এখানে বলা যাবে না দিস ইজ হোয়াই মানে হলো এই কারণে হি ফিল সে অনুভব করে অনুভব করে তোমার দেশীয় আর ল্যান্ড মানে তো ভূমি দেশীয় ভূমি বা নিজের দেশের প্রতি তার জন্মগত বা একদম প্রকৃতিগত আনুগত্য স্বীকার সে করে বা আনুগত্য সে চলে আসে হি ফিলস সে অনুভব করে কি অনুভব করে আনন্যাচারাল অ্যাটাসমেন্ট তার মানে প্রাকৃতিক আনুগত্য সে অনুভব করে হিজ ন্যাটিভ ল্যান্ড তার নিজস্ব ভূমির প্রতি তার মাতৃভূমির প্রতি তার দেশীয় ভূমির প্রতি একটা আনুগত্য সে অনুভব করে তাহলে এটা আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন অনুযায়ী পাইলাম এরপরে আসছে তোমার লাভ লাভ ফর এটা অনেকবার সামনে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে লাভ ফর মানে ভালোবাসা এটা সব সময় কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন মুখস্থ রাখতে হবে লাভ ফর মাদার ল্যান্ড মাতৃপ্রসী ভূমির প্রতি যে ভালোবাসা ইজ নেসেসারি এটা প্রয়োজন ফর জন্য দ্য বেটারমেন্ট অফ আ ন্যাশন দেখো এখানে দা আসছে এখানে অফ আসছে তার মাঝখানে দুইটা নাম তার মধ্যে পিছনের দিক থেকে অর্থ উঠাবো দ্য বেটারমেন্ট অফ আ ন্যাশন একটা জাতির কল্যাণের জন্য লাভ ফর মাদারল্যান্ড ইজ নেসেসারি মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এটা হলো অত্যাবশ্যক ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ আ ন্যাশন একটা জাতির কল্যাণের জন্য দি পিপল এমন জনগণ হু যারা আর প্যাট্রিয়টিক প্যাট্রিয়টিক মানে দেশপ্রেমিক 
যারা দেশ প্রেমিক যারা দেশ প্রেমিক তারা কি আর নোটেড ফর নোটেড ফর এটা আর একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন নোটেড ফর মানে হলো তোমার খ্যাতিমান খ্যাতিমান হ্যাঁ তোমার তাহলে আমরা নোটেড এর সাথে দিলাম হলো তোমার কি ফর এটা কিন্তু নোটেড কালকে বলছিলাম নোডেড আর একটা শব্দ কিন্তু ছিল আচ্ছা এটাও পাইলাম আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন তো নোটেড ফর তারা খ্যাতিমান বা বিখ্যাত হ্যাঁ দে আর প্যাট্রিয়টিজম তাদের দেশ প্রেমের জন্য তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে দি পিপুল হু আর প্যাট্রিয়টিক ওই সমস্ত জনগণ যারা দেশ প্রেমিক আর নোটেড ফর দে আর প্যাট্রিয়টিজম তারা তাদের দেশ প্রেমের জন্য খ্যাতিমান বা বিখ্যাত দে আর ডিফারেন্ট হ্যাঁ তোমরা জানো ডিফারেন্ট এর সাথে ডিফারেন্ট ফ্রম ডিফারেন্ট ফ্রম মানে এটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনও বলতে পারো আবার অর্থ অনুযায়ীও অনেক সময় এরকমটাই আসে দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম আদার পিপুল যে অন্যান্য জনগণ থেকে তারা আলাদা তার থেকে মানে কি তোমার ফ্রম তুমি এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটও ধরতে পারো অথবা তুমি অর্থ অনুযায়ী ধরতে পারো তাহলে এই জায়গাটাতে বসছে আমাদের ফ্রম তাহলে এটাকে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলতে পারি অথবা মেনিংও বলতে পারি দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম আদার পিপুল তারা অন্যান্য জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা একটু ডিফারেন্ট তারা হয়ে থাকে দে আর কন্ট্রিবিউশন তাদের অবদান আমরা জানি কন্ট্রিবিউশন শব্দের অর্থ হল তোমার অবদান দে আর কন্ট্রিবিউশন তাদের অবদান ডাজ নট সিঙ্ক ডাজ নট সিঙ্ক হ্যাঁ সিন সিঙ্ক মানে হলো তোমার ডুবে যাওয়া সিন ইন টু মানে হলো সিন ইন টু এটাও একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন সিন ইন টু মানে ডুবে যায় হ্যাঁ তোমার তোমার অবলিভিয়ন অবলিভিয়ন মানে হলো তোমার বিস্মৃতি বিস্মৃতি বলতে বিস্মৃতি যাকে আমরা বলি বিস্মৃতি আচ্ছা তাহলে বলা হচ্ছে দে আর কন্ট্রিবিউশন ডাজ নট সিন ইন টু অবলিভিয়ন মানে তাদের অবদান গোলা বিস্মৃতিতে কখনো ডুবে যায় না তার মানে মানুষ একদম হয়তো দু চারজন ভুলে যেতে পারে কিন্তু ওভারঅল তাদেরকে কেউ ভুলে যায় না তাদের স্মৃতিগুলা বিস্মৃতি হয়ে যায় না ডুবে যায় না তার মানে এখানে সিঙ্ক ইন্টু এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন আমরা তাহলে নিচে এ লিখে রাখছি এরপরে দে আর অর্থি হ্যাঁ তোমার অর্থি অর্থি অফ মানে হলো মূল্যবান বা যোগ্য যোগ্য বলতে পারে মূল্যবান না বলে আমরা যোগ্য বললে বেটার হবে অর্থি অফ এটাও একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন দেখো এখানেও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসলো দে আর অর্থি অফ প্রেইজ প্রেইজ মানে হলো প্রশংসা তারা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য দে তারা লে ডাউন লে ডাউন মানে বিলিয়ে দেওয়া উৎসর্গ করা লে ডাউন তারা বিলিয়ে দিয়েছে দে আর লাইফ তাদের জীবন ফর জন্য দ্য গুড অব দ্য কান্ট্রি দেশের ভালোর জন্য দেশের ভালোর জন্য তারা তাদের জীবনটাকে একবারে বিলিয়ে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা এরপরে দে আর নট তারা না আনওয়ার্ড আন অ্যাওয়ার্ড বা আনওয়ার্ড এরপরে অফ অফ প্রিপারেশন এটা খেয়াল রাখতে হবে দেখো সবগুলো কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসতেছে হ্যাঁ এজন্য আমি কিন্তু এই কথাটিও তোমাদের বলেছিলাম প্রথম না দ্বিতীয় ক্লাসে মেবি যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনটাই সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আন অ্যাওয়ার অ্যাওয়ারের সাথেও অফ বসে আন অ্যাওয়ার এর সাথেও অফ বসে দে আর নট আন অ্যাওয়ার অফ দে আর স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস মানে কি সুনাম সুখ্যাতি বা অবস্থান তাদের অবস্থান সম্পর্কে তারা অসচেতন না ইন দ্য সোসাইটি সমাজে সমাজে তারা তাদের সম্মান সম্পর্কে অসচেতন না দে আর সেলিব্রেটেড হ্যাঁ সেলিব্রেট সেলিব্রেট মানে তোমার কি উদযাপন করা উদযাপন করা হয় বা প্রসিদ্ধি লাভ করা সেলিব্রেট ফর সেলিব্রেট ফর এটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন দেখো আর একটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অনেকটা এখানে অর্থ বললেও তেমন ভুল হয় না কিছুটা মেনিং এর বিষয় আসে হালকা পাতলা আচ্ছা তা দে আর সেলিব্রেটেড ফর দে আর প্যাট্রিয়টিজম তাদের দেশ প্রেমের জন্য তারা কি প্রসিদ্ধি লাভ করে বা তাদের দেশ প্রেমের জন্য তাদেরকে সেলিব্রেটি দেওয়া হয় তাদেরকে সম্মান দেখানো হয় এরকম দে আর সেলিব্রেটেড মানে কি তারা সম্মান সম্মানিত হয় তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় ব্যাপারটা এমন যেহেতু এটা প্যাসিভ দেখতে পাচ্ছ অক্সিলারি ভাব এরপরে ভি থ্রি আর আমরা তো পড়েছি যে অক্সিলারি প্লাস ভি থ্রি ইকুয়াল টু প্যাসিভ হয়ে থাকে তাহলে দে আর সেলিব্রেটেড ফর দে আর প্যাট্রিয়টিজম তাদের দেশ প্রেমের জন্য তারা প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকে দে শুড নট বি লুক 
डाउन तादरके देखा उचित ना है तो मान लुक डाउन आपन लुक डाउन आपन शब्द रखते हो लो तो मान लुक डाउन आपन बार लुक डाउन ऑन बोलते पारो घृणा करा तुम रे एक टू ऐटा लिखे रखते पारो जब तो मान लुक डाउन आपन है माने हो लो घृणा करा ऐटा एक टा फिक्स्ड एक्सप्रेशन बोल ले वो मन ग्रीना को देखो लुक माने तो ताका लो डाउन माने नीचे यार आपन माने ऊपरे तेरे को इन लुक डाउन आपन मतलब लुक डाउन आपने जगह तुम जितने ऑन बेबार करो ताते वो आहामोरी समस्या नहीं क्या ने ऑनो बेबार करा जेते पारे तो मतलब लुक डाउन आपन और तो मतलब लुक डाउन ऑन शब्दे औरतो होने तो घृणा उचित ना इन एनी मैं भाव तेजा उचित ना तले मोटा मोटी देखो ये तो हमरा पहला मोल तो हमार की appropriate preposition तब मैंने देखो प्राय आठ्टा पेची आठ्टा एकदम appropriate preposition आ दुई टा किस उटा अर्थो depend कोड से क्या ना rule बोलते हैं कोना शब्द दो ही नहीं ये रे का हमी कुछ आगे भी बोले थी ये जो rule टे आतो बेशी ना appropriate meaning appropriate meaning तीन टा category तो जो दिया हमारे प्रश्न बार बार preposition देर मुद्दे आशी कि basically तो हमारे appropriate preposition और meaning ये दो शे दो टा बिशाय शब्द चाहिए बेशी ख्याल कर दो अबे आज के हमने दो टा ही solve कर ला मिशाल्ला तेरे गौतम कल के दो टा solve करे चे रास के दो टा solve कर ला मैं चार टा जरा solve करे चो पिछले दो टी class जरा करे चो rule रूप बोले आशा करी चार टी class पूरी पुनो जरा करे चे एवं एक दो बार एक classes जो homework जे बोली दिए ची rules दिन rules लेखा एक analysis करे पू अनुरोध कर घोषणा कर नेटिव बने शादेशियो देशी जी शादेशियो देशी बा तुम्हारे बोलते बोले स्थानियो ये रकम टा जार कारो कोनो प्रश्नो सर जो हम दे आर नॉट इस नंबर थी कि तू जो दी टू बुझाई दी थे इन लाइन इस नंबर जी 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 दे आर नॉट दे आर नॉट अन एवर ऑफ तारा और स्वच्छतो ना तार मने तारा स्वच्छतो दे आर स्टेटस इन द सोसाइटी समाजे तारा तादर अवस्थान संपर्क के और स्वच्छतो ना जी 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 ओके आर कारों का नो प्रश्नों ठीक है चलो भालो देखो दुआ करो ओके अल्लाह हफ़ेस सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह